ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு அவங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம் அரிசி பாத்தீங்கன்னா நான் காட்டுற டம்ளர்ல ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேங்க எந்த டம்ளர்ல அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே டம்ளர்ல முக்கா டம்ளர் அளவுக்கு தோரம் பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு நல்லா ஊறணுங்க இது எந்த அளவுக்கு ஊறுதோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கொழ கொழான்ட்டு வரும் அதனால நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊறிட்டு இருக்கு நான் வந்து குக்கர்லேயே இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இதில் நெய்யில் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நெய் இருந்தால் நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேங்க சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் இது ஃபஸ்ட்டு நல்லாமே இந்த கீயில் இல்லை நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இது போடும்போதே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் நல்லா நீட்டாக நீட்டமாக நறுக்கி இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் அதிகமாக வெங்காயம் போட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு பெரிய வெங்காயமே போதுங்க கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வெட்டி போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி போட போகிறது கிடையாது இஞ்சி பூண்டு நம்ம உரித்து அந்த மாதிரி முழுசாக தான் போட போகிறோம் இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுண்டு விரல் அளவுக்கும் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பூண்டு நம்ம போட்டுக்கலாங்க இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயோட இல்லைன்னா நெய்யோட சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதெல்லாமே வதங்கிறதுக்காக லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு லைட்டாக போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ நம்ம மசாலா போடலாம் சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க மிளகாய் பொடி அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் கலவாக நீங்கள் போட்டுக்கோங்க காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க சாம்பார் பொடியும் மிளகாய் பொடியும் போட்டதுக்கப்புறம் அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மஞ்சள் தூள் வேணுன்ற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ரொம்பவும் மஞ்சளாக இருந்தால் நல்ல நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு பிஞ்சுக்கு அதிகமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலாலாம் போட்டனால கீழே வந்து அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கலாம் இப்போ போடுறது பார்த்தீங்கன்னா சீரகப் பொடி கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க சீரகப் பொடி ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாங்க இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மசாலாவோட ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு அதாவது அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி லைட்டாக தெளிச்சோ இல்லைனா அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு நல்லா அந்த மசாலா குக் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அரிசி பருப்பு ஒன்றா ஊற வைங்க இப்போ அதை ஊற வச்சுருக்கிற அரிசி நம்ம ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நீங்கள் மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு நீங்கள் மூன்று டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க பருப்புக்கு நீங்கள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி அளவு ஊற்றுவீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டம்ளர் ஊற்றுங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா கொழ கொழண்டு நல்லா வெந்து வருங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் சால்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பும் காரமும் தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உப்பு நான் இப்போ தேவையான அளவு போட்டுக்கிறேன் இதில் நம்ம மிளகு போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அப்புறம் மிளகா பொடி போட்டிருக்கோமோ அதனால் காரம் இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம மூடி போட்டு மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டு அதுக்கப்புறம் மூடுங்க அப்போ தான் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக கம கமான்ட்டு இருக்குங்க இப்போ இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு பபுள் வந்ததும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க உங்கள் குக்கர் எந்த அளவுக்கு விசில் வருமோ அந்த அளவுக்கு விட்டுருங்க நல்லா வேகணும் நல்லா கொலைய வேகணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு விசில் விட்டு நான் இறக்கியிருக்கேன் 
எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சாதம் அவ்வளோ நல்லா குக்காக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறக்கு இப்போ வந்து ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி பெரட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குங்க இதுக்கு சைட் டிஷ் எதுவுமே தேவை கிடையாது உங்கள் வீட்டில் ஊர்காய் இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா தயிர் பச்சடி இருக்குது அப்படின்னா கூட ரொம்ப நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க நல்ல ஆப்டான காம்பினேஷன் காய்கறியே போடாமல் சுட சுட சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்